Mi trayectoria profesional y académica en la UPV está enfocada a las tres áreas principales que yo creo que el ámbito docente debe cubrir, que son los alumnos, los empresarios, o sea, las empresas y la sociedad. Es decir, los docentes tenemos un compromiso con la sociedad porque nuestros alumnos van a ser o los futuros trabajadores o los futuros empresarios. Yo decidí que quería investigar porque lo considero una necesidad para formarme y para estar al día y poder dar una docencia mucho mejor y más adaptada a las necesidades de, de hoy en día. Esas necesidades de hoy en día yo creo que están principalmente, una, a nivel individual a la hora de impartir la docencia en las clases, tienes que estar formada en nuevas tecnologías, en competencias y qué son, dos, en estar relacionada con las empresas y tener comprometida con el ámbito académico. Me gustaría que el futuro me deparara, a ver, yo aquí en el campus de Gandía estoy muy bien, estoy muy integrada, soy docente, soy investigadora, pertenezco a la cátedra de innovación que me permite estar en contacto con empresas y con los alumnos de otra forma, que enriquece muchísimo, o sea, tener relaciones personales también es, es muy bueno. Estoy en la comisión del nuevo grado de gestión en tecnologías interactivas, pero espero que el, puro, el futuro me depare seguridad. Es decir, con la paralización de las plazas, eh, tú tienes una acreditación hace cuatro años, pero sigues estando, pues, que no sabes lo que va a pasar, entonces espero poder defender mi plaza que cuando defienda mi plaza sea la mejor, es decir, tanto en el ámbito de investigación como en el docente, y continuar, vamos, dándolo todo por esta universidad. A ver, yo os voy a contar una anécdota para que me entendáis. Yo tengo un hijo de 13 años, ¿vale? Y cuando vamos por ahí, eh, todo el mundo, cuando dices, ay, ¿tu madre qué es? Y dice, profesora, dice, y todo el mundo, qué suerte tienes, ¿no? Tres meses de vacaciones, Pascua, Navidad... Entonces, mi hijo es el que contesta, y además contesta enfurecido. Dice, ¿qué suerte? Dice, tu madre los domingos no está a las 7 de la mañana trabajando. O sea, mi madre hace 10 años que yo no veo que en agosto coja vacaciones. El consejo es que la investigación te tiene que gustar. O sea, porque es duro, es muy duro. O sea, la investigación no es un trabajo que dices, mira, me voy a sentar voy a, y voy a producir. Voy... No es un trabajo lento, costoso, de horas, que te, a lo mejor te viene la inspiración un domingo a las 7 de la mañana que el 10 de agosto a las 3 de la tarde. Entonces el consejo es que te guste, o sea, que te guste mucho este mundo porque no es tan fácil como mucha gente se cree.